హై ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఈస్ అందర్ శ్రీనివాస్ యాజ్ గోదావరి పిల్ల వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు మన ఛానల్లో నేను టూ హెల్దీ అండ్ హై ప్రోటీన్ డిన్నర్ రెసిపీస్ మీతో షేర్ చేసుకోబోతున్నానండి ఇవి చాలా హెల్దీ అలాగే చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి ఒకసారి ఇవి ఎలా చేసుకోవాలో వాటికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటో ఒకసారి చూసేద్దాం ఫస్ట్ పాలక్ పన్నీర్ బిర్యానీ అండి ఇది ఎలా చేసుకోవాలో ఒకసారి చూద్దాం ఫస్ట్ వీటికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటంటే ఒక టూ గ్లాసెస్ బాస్మతి రైస్ అండి నేను ఒక అరగంట ముందే నానబెట్టుకున్నాను తర్వాత ఒక హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ పన్నీర్ హోమ్ మేడ్ పన్నీర్ అండి తర్వాత ఒక రెండు కట్టలు పాలకూర అండ్ రెండు ఉల్లిపాయలు తరుగు ఒక నాలుగు పచ్చిమిర్చి కొత్తిమీర కొంచెం అండ్ అలాగే పుదీనా కూడా కొంచెం ఇంకా తర్వాత హోల్ గ్రెయిన్ మసాలా ఉంటుంది కదండి మనకి బిర్యానీ సామాన్లు అంటారు కదా అవి తీసుకున్నాను అనమాట షాజీరా దాల్చిన చెక్క పత్తర పువ్వు బిర్యానీ ఆకు అవన్నీ అనమాట తర్వాత ఫ్రెష్లీ ప్రిపేర్డ్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఫస్ట్ ఒక మిక్సీ జార్లోకి మనం పాలకూర తీసుకొని పేస్ట్లా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలండి కొందరు అయితే దీన్ని నీళ్ళల్లో ఒక టూ మినిట్స్ ఉడికిస్తారు అలా అవసరం లేదండి మనకి బిర్యానీకి ఇలా డైరెక్ట్గా మనం మిక్సీలో పాలకూర తీసుకొని కొంచెం వాటర్ వేసుకొని మనం గ్రైండ్ చేసేసుకోవాలన్నమాట ఇలా అనమాట ఒక పేస్ట్ లాగా ఒక స్మూత్ పేస్ట్ లాగా రెడీ అయిపోవాలి తర్వాత ఇప్పుడు మనం పొయ్యి వెలిగించి ప్యాన్ పెట్టుకోవాలండి ప్యాన్ పెట్టుకుని మీరు గీ కానీ ఏదన్నా గానుగు నూనె వేసుకోవాలండి గానుగు నూనె మన హెల్త్కి చాలా మంచిది కదా అందుకని చెప్పేసి రిఫైండ్ ఆయిల్స్ వాడకూడదు హెల్త్కి అంత మంచిది కాదు తర్వాత దీంట్లో మన ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకోవాలి నేను ఇది బాస్మతి రైస్తో చేస్తున్నానండి తర్వాత దీంట్లో కొంచెం షాజీరా వేస్తున్నాను అంటే ముందుగా మనం చెప్పుకున్నాం కదా మొత్తం అన్ని బిర్యానీ సామాన్లు మనకి ఏదైతే మన ఫ్లేవర్ బట్టి మనం అన్నీ యాడ్ చేసుకోవాలండి ఎక్కువ వేసుకుంటే కొంచెం మసాలా ఎక్కువలా అనిపిస్తుంది తర్వాత దాల్చిన చెక్క ఒక రెండు మూడు లవంగాలు పత్తర పువ్వు అండ్ కొంచెం షాజీరా ఒక రెండు మూడు బిర్యానీ ఆకులు అన్నీ వేసుకోవాలన్నమాట పత్రపు వేయడం వల్ల చాలా ఫ్లేవర్ అనేది వస్తుందండి దీనికి ఇవి వేసుకొని మొత్తం అంతా ఒకసారి అవి కొంచెం ఫ్రై అయ్యేంత వరకు వేపుకోవాలి వేపిన తర్వాత కొంచెం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకొని ఒక్కసారి పచ్చివాసన పోయేంత వరకు ఒకసారి వేపేసుకోవాలన్నమాట ఇవి కొంచెం వేగిపోయిన తర్వాత మనం ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్నాం కదండి పాలక్ పేస్ట్ అది దాంట్లో వేసేయాలి వేసి ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలన్నమాట మొత్త మసాలా అంతా పాలకూర రెండు బాగా కలవాలి పాలకూరని టూ మినిట్స్ వేపితే చాలండి ఎక్కువ వేపినట్లయితే మళ్ళీ మనకి కలర్ మారిపోతుంది ఈ పాలక్ పన్నీర్ బిర్యానీ మనకి హెల్త్కి చాలా మంచిదండి ఎందుకంటే దీంట్లో వైటమిన్ ఈ ఉంటుంది ప్రోటీన్ ఉంటుంది పన్నీర్ వేస్తున్నాం కదండి పన్నీర్ మొత్తం ప్రోటీనే కదా అందుకని దాంట్లో ప్రోటీన్ ఉంటుంది తర్వాత దీంట్లో ఒక హాఫ్ గ్లాస్ వాటర్ వేసుకుంటున్నానండి నేను అంటే పన్నీర్ బాగా ఉడకాలి కదా అందుకని చెప్పేసి కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను దాంట్లో ఇప్పుడు ఒక రెండు మూడు పచ్చిమిర్చి చీర్ వేసుకుంటున్నాం అనమాట ఇలా వేసుకున్నట్లయితే కనుక మనం స్పైసీనెస్ బాగా తగులుతుంది బిర్యానీలో తర్వాత దీంట్లో కొంచెం సాల్ట్ యాడ్ చేసుకుంటున్నానండి కొంచెం యాడ్ చేసుకొని ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు పన్నీర్ పీసెస్ ఉన్నాయండి కదండి అది నేను ఇంట్లోనే తయారు చేశాను పన్నీరు మీరు ఇంట్లో పన్నీర్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలి అని చెప్పి నా వీడియో నా ఛానల్లో వీడియో ఉందన్నమాట అది ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి చాలా ఈజీ అనమాట పన్నీర్ తయారు చేసుకోవటం అవన్నీ ఒకసారి కలిపేసుకుంటే ఎక్కువ కలపద్దండి మళ్ళీ పన్నీరు చెదురైపోతుంది ఒక టూ మినిట్స్ ఈ రెండింటిని మూత పెట్టి ఉడికించుకోవాలన్నమాట ఒక టూ మినిట్స్ తర్వాత చూస్తే కనుక ఇలాగ చక్కగా పన్నీర్ అంతా ఉడికిపోతుంది అండి అండ్ పాలక్ కూడా ఉడికిపోతుంది ఎందుకంటే ఆకుకూర చాలా ఫాస్ట్గా ఉడుకుతుంది కదా దీంట్లో మనం ముందుగా హాఫ్ అన్ అవర్ ముందు నానబెట్టుకున్న బాస్మతి రైస్ వేసుకోవాలండి నేను చూడ్డానికి బాగుంటుంది అని చెప్పేసి బాస్మతి రైస్తో చేస్తున్నాను బాస్మతి రైస్ లో గ్లైస్మిక్ బియ్యం అండి ఇవి హెల్త్కి మంచిది షుగర్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఇది ఈజీగా తీసుకోవచ్చు అనమాట అంటే ఎక్కువ ఇన్సులిన్ అనేది మనకి ఇది యూజ్ అవ్వదు లేకపోతే మీరు దీన్ దీన్ని బ్రౌన్ రైస్తో చేసుకోవచ్చు కొర్రలతో చేసుకోవచ్చు జొన్నలతో చేసుకోవచ్చు దేనితో అన్నా చేసుకోవచ్చండి నేను వీడియోకి బాగుంటుంది అని చెప్పేసి బాస్మతి రైస్తో తీసుకుంటున్నాను అండ్ ఇంకా వెయిట్ లాస్ అవ్వాలి అనుకునే వాళ్ళకి బాస్మతి రైస్ ఒక మంచి టిప్ అండి వైట్ రైస్ని మీరు బాస్మతి రైస్తో రీప్లేస్ చేసుకోవచ్చు అంటే వైట్ రైస్ తినని వాళ్ళు ఇప్పుడు బియ్యం వేసిన తర్వాత నేను రెండు గ్లాసుల బియ్యానికి మూడు గ్లాసుల వాటర్ వేస్తున్నానండి 
ఆల్రెడీ దాంట్లో పన్నీరు ఉడికించేటప్పుడు నీళ్ళు ఉన్నాయి కదా అందుకని చెప్పేసి నేను టూ గ్లాసెస్ ఆఫ్ వాటర్ వేస్తున్నాను వేసి ఒకసారి బాగా కలుపుకుంటున్నాను మరీ ఎక్కువ కలిపితే పన్నీర్ ముక్కలు చెదిరైపోతాయి వేసిన తర్వాత దాని మీద కొంచెం పుదీనా ఆకులు అండ్ కొత్తిమీర ఆకులు వేసుకుంటున్నానండి పైన వేసుకొని ఇది మనం ప్రెజ మామూలు స్టవ్ మీద కూడా వండుకోవచ్చు లేకపోతే రైస్ కుక్కర్లో పెట్టేయచ్చండి నేనైతే రైస్ కుక్కర్లో పెట్టేస్తున్నాను చాలా ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది అలా అయితే చూసారా ఒక టెన్ మినిట్స్కే నాకు బిర్యానీ రెడీ అయిపోయిందండి మొత్తం నాకు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ పట్టింది అంతే ఇది చేయడానికి చూసారా ఎంత చక్కగా రెడీ అయిపోయిందో ఇప్పుడు సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకున్నానండి చూసారా ఎంత బాగుందో బిర్యానీ ఇది మొత్తం ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్లో అయిపోతుంది ఇది మంచి లంచ్ బాక్స్ ఐటమ్ అండ్ డిన్నర్ అనమాట డిన్నర్ ఐటమ్ ఇప్పుడు రెండోది సోయా బిర్యానీ అండి వీటికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటి ఇది ఎలా చేసుకోవాలో ఒకసారి చూద్దాము వీటికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అయితే ఇవ్వండి నేను ఒకసారి చూపించేస్తా చూడండి ఫస్ట్ మిల్ మేకర్ అండి ఒక పదిహేను నిమిషాల ముందు నానబెట్టుకోవాలి కొంచెం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు కొత్తిమీర పచ్చిమిర్చి అండ్ మళ్ళీ ఇది కూడా అరగంట ముందు నానబెట్టిన బాస్మతి రైస్ కొంచెం ఒక ఉల్లిపాయ ఒక క్యారెట్ అండ్ పుదీనా ఆకులు అండ్ ఒక రెండు పండిన టమాటా ముక్కలు అండ్ బిర్యానీ మొత్తం బిర్యానీ సామాన్లు అన్నీ అనమాట ఇప్పుడు స్టవ్ వెలిగించి ప్యాన్ నేను ప్రెషర్ కుక్కర్ పెట్టుకున్నానండి ఈ బిర్యానీ నేను ప్రెషర్ కుక్కర్లో చేస్తున్నాను అనమాట ఇది చాలా అంటే చాలా ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది ఒక సిక్స్ టు సెవెన్ మినిట్స్లో అయిపోతుంది అండి మీరు నైట్ ఇంటి దగ్గర ఇంటికి వచ్చి బిజీ షెడ్యూల్లో ఉన్న వాళ్ళైతే నైట్ ఇంటికి వచ్చి ఇది చేసుకోవడానికి అయితే మంచి రెసిపీ అనమాట తర్వాత నేను దీంట్లో గీ యాడ్ చేశాను గీ యాడ్ చేసిన తర్వాత కొంచెం ఆనియన్స్ వేస్తున్నానండి ఆనియన్స్ వేసి మొత్తం హోల్ గరం మసాలా ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ వేస్తున్నాను అనమాట ఏదైతే ముందు మనం బిర్యానీలో వేసుకున్నామో అలాగే మొత్తం బిర్యానీ సామాన్లు అన్నీ వేసుకుంటున్నాను దీంట్లో కూడా సేమ్ అంతే అండి దాంట్లో అయితే పన్నీర్ ప్రోటీన్ దీంట్లో అయితే సోయాస్ ప్రోటీన్ అనమాట అది ప్యూర్ ప్రోటీన్ తర్వాత దీంట్లో కొంచెం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ యాడ్ చేస్తున్నానండి అది మొత్తం పచ్చివాసన పోయేంత వరకు వేపుకోవాలి తర్వాత దీంట్లో క్యారెట్ ముక్కలు వేసుకుంటున్నానండి ఇంకా మీకు దీంట్లో ఏమన్నా వెజిటేబుల్స్ కావాలంటే అది కూడా వేసుకోవచ్చు బ్రొకోలి వేసుకోవచ్చు గ్రీన్ పీస్ వేసుకోవచ్చు ఏదన్నా వేసుకోవచ్చు అండి తర్వాత రెండు బాగా పండిన టమాటా ముక్కలు వేసుకుంటున్నాను ఇది బాస్మతి రైస్తో కాకుండా మీరు బ్రౌన్ రైస్ అలాంటి వాటితో కూడా చేసుకోవచ్చు అండి అవి ఇంకా హెల్దీ అనమాట తర్వాత నేను ఒక మూడు పచ్చిమిర్చి వేసుకుంటున్నానండి దీంట్లో మధ్య కట్ చేసుకుని వేసుకున్నాను ఇది చాలా ఫాస్ట్గా అయిపోతుందండి కానీ చాలా టేస్ట్ ఉంటుంది ఒకసారి బాగా కలిపేసి కొంచెం సాల్ట్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను అనమాట ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ స్పూన్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను ఒకసారి కలిపేసుకోవాలండి మొత్తం ఆ మసాలా అవన్నీ వెజిటేబుల్ సాల్ట్ అవన్నీ వెజిటేబుల్స్కి బాగా పట్టాలి పట్టిన తర్వాత మనం ముందుగా ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ముందు మాన్ పెట్టుకున్నాం కదా పన్నీరు అవి వాటర్ ఇలా చేత్తో పిండితే వాటర్ వచ్చేస్తాయండి అవి ఇప్పుడు మనం బిర్యానీలో యాడ్ చేసుకోవాలన్నమాట వెజిటేబుల్స్లో ఇప్పుడే మిల్ మేకర్ వేయడం వల్ల ఫ్లేవర్ అంతా మిల్ మేకర్కి బాగా పడుతుంది అన్నమాట చూసారా ఇలా నీట్గా కలిపేసుకుంటే ఫ్లేవర్ తర్వాత దీంట్లో కొంచెం లైట్ కారం వేసుకోవాలండి ఒక హాఫ్ టీ స్పూను మొత్తం అన్నీ కలిపేస్తే ఉంది కదండి మసాలా అంతా ఇప్పుడు ముందుగా హాఫ్ అన్ అవర్ నానబెట్టుకున్న బాస్మతి రైస్ వేసుకుంటున్నానండి వన్ గ్లాస్ వేసుకున్న తర్వాత కొలత తెలుసు కదా వన్ గ్లాస్కి టూ గ్లాసెస్ అనమాట ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి కలుపుకొని మనం లిడ్ పెట్టేసుకోవడమేనండి దీంట్లో కూడా కొంచెం కొత్తిమీర అండ్ పుదీనా లీవ్స్ యాడ్ చేసుకుంటే మనకి ఫ్లేవర్ అనేది చాలా బాగుంటుంది యాడ్ చేస్తాం కదండి కొత్తిమీర పుదీనా రెండు యాడ్ చేసుకున్నాను ఇప్పుడు లిడ్ పెట్టేసుకుని ఒక త్రీ విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు ఉంచుకోవాలన్నమాట ఇదైతే ఒక సెవెన్ మినిట్స్ అంటే సెవెన్ మినిట్స్లో ఉడికిపోతుందండి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్కే మనకి ఇలా విజిల్స్ వచ్చేసాయి ఇప్పుడు నేను ప్రెజర్ మొత్తం పోయి ఒక టెన్ మినిట్స్ తర్వాత లిడ్ ఓపెన్ చేసుకుంటున్నాను అనమాట ఇంకా సర్వ్ చేసుకోవటమే చూసారా బిర్యానీ ఎంత చక్కగా రెడీ అయిపోయిందో పొగలు పొగలు వస్తుంది ఇప్పుడు మేము సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకుంటున్నాను అనమాట మీరు మీరు దీన్ని ఏదన్నా వెజిటబుల్ కర్రీతో తీసుకోవచ్చు లేకపోతే రైతాతో తీసుకోవచ్చండి
చూసారా మన బిర్యానీ ఎంత బాగుందో టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుందండి చూడడానికి ఎంత బాగుందో టేస్ట్ కూడా అంతే బాగుంటుంది ఒకసారి మీరు ట్రై చేసి చూడండి ఇది హెల్దీ అండ్ టేస్టీ కూడా ఇదన్నమాట ఈరోజు పాలక్ పన్నీర్ బిర్యానీ అండ్ సోయా బిర్యానీ ఈ వీడియోస్ మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నానండి వీటిలో చాలా మంచి ప్రోటీన్ ఉంటుంది కార్బో కాంప్లెక్స్ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఉంటాయి ఇంకా వైటమిన్ ఏ అన్నీ ఉంటాయండి ఈ వీడియో మీకు యూజ్ అయిందని అనుకుంటున్నాను ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి అండ్ గోదావరి పిల్ల ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ పక్కన బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయడం అస్సలు